কি অবস্থা সবার গত পর্ব শেষ করেছিলাম ফিফিতে বলেছিলাম আজকে ফিফির যে অ্যাক্টিভিটিগুলো আছে ওইদিকে আমরা যাব আগে বলে নিচ্ছি ফিফিতে আমরা কিন্তু অলরেডি একদিন থেকেছি অনেকেই ডে ট্রিপ দিয়ে চলে আসে গত পর্বে বলেছিলাম কিন্তু আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন হচ্ছে ফিফিতে একদিন হলেও আপনার ডেফিনেটলি থাকা উচিত আমরা ছিলাম দুই দিন সো আমাদের হোটেল বা রেস্টুরেন্ট রিজর্টের যে ডিটেলস সেটা গত পার্টে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এই ডিটেলস আপনারা চাইলে আমি ওপরে লিঙ্ক দিয়ে দিব ওখানে আগের পার্ট দেখে নিতে পারেন যদি না দেখে থাকেন সো ব্রেকফাস্ট বুফে ছিল রুমের সাথে যেটা বলেছিলাম সো ব্রেকফাস্ট আমি বলবো না যে খুবই ল্যাভিশ বা একদম ফাইভ স্টার ব্রেকফাস্ট ছিল এই ব্রেকফাস্ট মোটামুটি থ্রি স্টার মানের বলা চলে আইটেম কম ছিল আমার মনে হয় যে আরেকটু বেশি আইটেম ছিল থাকলে হয়তো ভালো হতো বাট যা ছিল ভালোই ছিল কারণ সারা দিন আজকে আমাদের অনেক অ্যাক্টিভিটি আছে তো ব্রেকফাস্টটা এই জন্য এইভাবেই করে নিচ্ছি যাতে সারা দিনের এনার্জিটা এখান থেকেই পেয়ে যায় কিন্তু যে জিনিসটা সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর ছিল সেটা হচ্ছে এই ভিউ সমুদ্রের পাশে বসে সমুদ্রের ঢেউ শুনতে শুনতে ব্রেকফাস্ট করার যে একটা আলাদা ফিলিং সেটা আসলে এখানে বেশ ভালোই লেগেছিল আর সব আইটেম অনেক ফ্রেশ ছিল যেটা বুঝলাম মানুষের আনাগোনা দেখে যে এই রিজর্টটা বেশ পপুলার কারণ অনেক মানুষ ছিল কিন্তু বারবার যে কথা বলবো এই ভিউয়ের সাথে ব্রেকফাস্ট করার সত্যি দারুণ ছিল সো আমাদের অ্যাক্টিভিটির যে প্যাকেজটা আমরা নিয়েছি আমরা লাস্ট দিন বলেছিলাম যে ফিফিতে অনেক কিছু করা যায় অনেকে স্কুবা ডাইভিং করে স্কুবা ডাইভিং এর ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার ডেস্টিনেশন হচ্ছে ফিফি শুধু মানে এশিয়ায় না পুরো বিশ্বেই অনেক মানুষ ফিফির থেকে স্কুবা ডাইভ করতে ফিফিতে আসে সারা পৃথিবীর থেকে এছাড়া আপনার অনেক ধরনের প্যাকেজ আছে আপনি হোল ডে ট্রিপ হাফ ডে ট্রিপ সো আমরা বেছে নিয়েছিলাম হাফ ডে বোট ট্রিপ সো সেটা শুরু হয় দুপুর থেকে সো এই জন্য আমরা সুইমিং পুলের এখানে একটু লাঞ্চ ব্রেকফাস্ট করার পর একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম সুইমিং পুলটা দারুণ দেখতেই পাচ্ছেন তিনটা পুল যেহেতু রিজর্ট দুইটা মার্চ করা হয়েছে আমি লাস্ট পর্বে বলেছি দেখে পুল অনেকগুলো দেওয়া হয়েছে তো সময় চলে আসলো ট্রিপে যাওয়ার আমাদের এই প্যাকেজটি হাফ ডে যে প্যাকেজ সেটা আমাদের কাছে চাওয়া হয়েছিল সাড়ে সাতশো বাত আমরা দামাদামি করে সেটা কমিয়ে নিয়ে এসেছিলাম পাঁচশো বাতে পার পারসন পাঁচশো বাত এটা হাফ ডে ট্রিপ এটা ফিফির আশেপাশে চারটি আইল্যান্ডে আপনাকে নিয়ে যাবে আমি আগেই বলেছিলাম যে আমরা ফিফি ডনে ছিলাম আর এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ফিফি লেতে ফিফি লেতে কেউ থাকে না ফিফি লেতে সবাই ডে ট্রিপেই আসে অ্যান্ড ফিফি লের অন্যরকম সৌন্দর্য আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে ভিউ অসাধারণ সবুজ পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে গাছ উঠেছে এনে যে নীল সমুদ্রর কালারটা মানে আপনি যখনই এক একটা অংশে যাবেন ফিফিলের এক এক অংশ এক এক ধরনের এক এক শেডের ব্লু কালার দিবে তো সত্যি দারুণ ছিল সো প্রথম স্টপ যদি আপনি দুপুর বেলা হাফ ডে প্যাকেজগুলো নেন হাফ ডে প্যাকেজ সকালেও হয় দুপুরেও হয় আমি সকালের ক্রাউডটা অ্যাভয়েড করতে চেয়েছিলাম কারণ সকালে ফুকে বা ক্র্যাবিট থেকেও অনেকে ডে ট্রিপে আসে এই জন্য আমি হাফ ডে ট্রিপটা নিয়েছিলাম ফিফির থেকে যারা ফিফিতে থাকে তারা সাধারণত হাফ ডে ট্রিপগুলোয় বিকালে যায় কিন্তু বিকালে যাওয়ার পরও দেখছেন এখানে আসলে অনেক মানুষ আমরা প্রথম যে জায়গাটা পুরো যে স্টপে এসেছি সেটা হচ্ছে মাঙ্কি বিচ কিন্তু বেশি মানুষ থাকার কারণে মাঙ্কির কোনো দেখা নাই সো মাঙ্কি না দেখতে পেরে হতাশ হয়ে আমরা বোটে করে নেক্সট ডেস্টিনেশনের দিকে যাচ্ছি এখানে বলে রাখি যদি আপনি খুব সকাল সকাল আসতে পারেন সেই ক্ষেত্রে হয়তো মাঙ্কি বিচে মাঙ্কির দেখা পাবেন বেশি মানুষ দেখলে ওরা ভিতরের দিকে চলে যায় সেক্ষেত্রে হয়তো ভিতরের দিকে ট্রেক করে আপনি মাঙ্কি দেখা পেতে পারেন দু সালে আমি এসেছিলাম তখন দেখা পেয়েছিলাম কিন্তু আমাদের হাতে সময় ছিল না অ্যান্ড আমাদের একটা বিশাল বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওয়েদার আমি বলেছিলাম আপনাদেরকে গত পর্বে এবং যারা গত পর্ব দেখেছেন ওখানে দেখেছিলেন যে রাতে ঝড় হয়েছিল তো এখান থেকে আমি একটু সন্ধিহান ছিলাম যদিও আমি আগে থেকে ওয়েদার ফোরকাস্ট দেখে নিয়েছিলাম এই জন্যেই মূলত ট্রিপটা বুক করেছি ওয়েদার ফোরকাস্টে বলছিল যে পরের দিন ঝড় হবে না কিন্তু সারাদিন মেঘলা এবং ঝিঝির বৃষ্টি হবে তো কিছুটা রিস্ক নিয়ে বের হয়ে পড়ি যে কোনো কারণে যদি ঝড় চলে আসে সেই ক্ষেত্রে হয়তো ট্রিপটা হয়তো মন মতো নাও হতে পারে এবং এই জন্যেই আমাদের বেশ কোন লোকেশনে বেশিক্ষণ আমরা থাকিনি এক্ষেত্রে আরেকটা কথা বলে রাখি 
যে ডে ট্রিপের কথাগুলো বলছিলাম বা হোল ডে ট্রিপ যেটাই ধরেন বিভিন্ন ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে আপনি যেতে পারেন আমি ক্র্যাভিড যে সাতটি ডিপের প্যাকেজ নিয়েছিলাম তখনই আপনাদেরকে বলে দিয়েছিলাম যে থাইল্যান্ডে পার্সোনালি আমি মনে করি ঘুরে দেখার জন্য বেস্ট ওয়ে হচ্ছে লং টেল বোট স্পিডটাও পারফেক্ট থাকে আস্তে ধীরে আশেপাশের প্রকৃতি উপভোগ করতে করতে যাওয়া যায় অনেকেই দেখলাম যে স্পিড বোর্ড বা ক্যাবির পর্বে বলেছিলাম যে ইয়ট নেয় এখন থাইল্যান্ডে সেটা ডেফিনেটলি মোর এক্সপেন্সিভ আর আপনি যদি যে যে লং টেল বোটের কথা বলেন এই লং টেল বোট অনেকে প্রাইভেটলি নেয় সেটার একটা ভালো দিকও আছে একটা খারাপ দিকও আছে আপনি যেখানে ইচ্ছা যতক্ষণ ইচ্ছা থাকতে পারবেন আপনার মন মতো বোট যাওয়া আসা করবে কিন্তু খরচটাও আপনাকে অনেক গুনতে হবে সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি দশ গুণ খরচ আপনাকে বিয়ার করতে হবে একটা প্রাইভেট বোট নিতে আপনার মিনিমাম তিন হাজার বাত মতো ওরা চেয়ে থাকে সিজনে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি আমাদের মতো শেয়ার্ড লং টেল বোতে যান সেই ক্ষেত্রে আপনি দামাদামি করে যদিও আপনি সব জায়গায় সময়ের একটা প্রতিবন্ধকতা থাকবে সবাইকে একটা নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে ফিরে আসতে হবে কিন্তু তাও আপনি অনেক কম খরচে প্রকৃতি উপভোগ করতে পারবেন এবং আমরা এখন যে জায়গাটায় আছি এই জায়গাটার নাম হচ্ছে লো সামা বে ওরা সামা বে বলে ঠিক আছে সো যে ডে ট্রিপের যে চারটি লোকেশান এই চারটি লোকেশানের মধ্যে এই সামা বে হচ্ছে একটা উৎকৃষ্ট স্নরকেলিং পয়েন্ট আপনার যদি স্নরকেল করতে খুব ভালো লাগে এখানকার পানি অনেক স্বচ্ছ খুবই সুন্দর স্নরকেলিং এক্সপিরিয়েন্স করা যায় আমি দু সালে করে ফেলেছি দেখে এবার আর করিনি কিন্তু যারা প্রথমবার যাচ্ছেন আমি ডেফিনেটলি রেকমেন্ড করব এখানে স্নরকেলিং করতে হাওয়ার এখানে কিন্তু আমি বলে নিয়েছিলাম যে থাইল্যান্ডে স্নরকেলিংয়ের ক্ষেত্রে যারা আমার মালদ্বীপের ভিডিওগুলো দেখেছেন মালদ্বীপে যতটা সেফটি এবং যত আপডেটেড গিয়ার্স ইউজ করা হয় থাইল্যান্ডের স্নরকেলিংয়ে কিন্তু অতটা আপডেটেড গিয়ার্স থাকে না যদিও এখানে একজন আপনার বোটে থাকে আপনার সেফটির জন্য বাট মালদ্বীপ যে যেরকম আমরা দেখেছি যে প্রত্যেকটা মানুষের জন্য একজন করে ডেডিকেটেড গাইড থাকে এখানে সেটা থাকে না সো যদি সাঁতার না পারি সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে রিস্ক না নেওয়াই ভালো হবে কিন্তু সামাবের পানি মোটামুটি অনুকূল থাকে পানির হাইট অনেক কম তো সেই ক্ষেত্রে সামাবেটাই আপনি সরকেলিং হয়তো করে ফেলতেই পারেন আমরা এখন চলে এসেছি থাইল্যান্ডের বলা চলে জানি না এটা বিতর্কও হয়ে যেতে পারে থাইল্যান্ডের সবচেয়ে পপুলার দ্বীপে লো সামাবের মায়াবে এই মায়াবে থাইল্যান্ডে অনেক আগে থেকে ছিল কিন্তু এই মায়াবের পুরো নকশাটাই পরিবর্তন হয়ে যায় যখন হলিউডের লিওনার্ডো ডি ক্যাপ্রিও টাইটানিকের সেই বিখ্যাত নায়ক সে যখন এই মায়াবেতে দি আইল্যান্ড নামে একটা মুভির শুটিং করে এই শুটিংয়ের পর থেকে থাইল্যান্ডের এই মায়াবের যে অ্যাট্রাকশান অনেক বেড়ে যায় কারণ ওই মুভির বিভিন্ন লোকেশান দেখে অনেক ট্যুরিস্ট লাখ লাখ ট্যুরিস্ট প্রত্যেক বছর এই মায়াবেতে ছুটে আসে এবং আপনাদেরকে বলেছিলাম যে থাইল্যান্ডের মধ্যে আস্তে আস্তে কমার্শিয়াল প্রবণতা তৈরি হয়েছে এবং সেটা মায়াবেতে না আসলে আপনি বুঝতে পারবেন না আমি যখন দু হাজার উনিশ সালে এসেছিলাম তখন মায়াবেতে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল আপনি দূর থেকে আইল্যান্ডটা দেখে যেতে পারবেন কিন্তু ওরা বলেছিল ওরা মেনটেন্যান্সের কাজ করছে পরবর্তীতে এখানে এসে জানতে বুঝতে পারলাম যেটা জানতে পারলাম না ওরা এটা অস্বীকার করে যেটা বুঝতে পারলাম যে মায়াবের আসলে মেনটেন্যান্স না মায়াবেতে ওরা একটা ট্যুরিস্ট হাবের মতো ক্রিয়েট করছিল সো মায়াবেতে এখন যদি আপনি নেমে ঢুকতে চান আপনার একটা হিডেন কস্ট আছে যেটা অনেক ট্যুর প্যাকেজ বা ট্রাভেল অপারেটর আপনাকে বলবে না সেটা হচ্ছে আপনাকে চারশো বাদ ন্যাশনাল আইল্যান্ড এন্ট্রি ফি দিতে হয় এই চারশো বাদ এন্ট্রি ফি আগে এই ডে ট্রিপে ছিল না এটা এই মায়াবের জন্যে এক্সক্লুসিভ আপনি যদি এই চারশো বাদ না দেন সেক্ষেত্রে মায়াবের সামনে বোট এক থেকে দুই ঘন্টা দাঁড়ায় থাকে আপনি বোটে বসে থাকতে পারবেন কিন্তু আপনি মায়াবের ভিতরে ঢুকতে পারবেন না এটা মায়াবের এন্ট্রি ফি 
এবং আনফর্চুনেটলি এটাও আমি বার্গেন করার চেষ্টা করেছি কিন্তু এটা गवर्नमेंट কর্তৃক নির্ধারিত এটাই কোনো বার্গেনিং নাই আপনাকে একটা টিকিটও দিয়ে দিবে সো ভয় পাওয়ার কিছু নাই এটা স্ক্যাম না এটা চাশোবাদ गवर्नमेंट দ্বারা নির্ধারিত কিন্তু এটা থেকে বোঝা যায় যে এই রকম এন্ট্রি ফি বা পার্ক ফি এই জিনিসগুলা আগে সাধারণত ফিলিপিন্স বা ইউরোপের দেশগুলায় দেখা যেত থাইল্যান্ডে এরকম কিছু ছিল না কিন্তু দিন দিন বোঝা যাচ্ছে যে থাইল্যান্ডের মধ্যে কমার্শিয়াল মেন্টালিটিটা চলে আসছে মায়াবে অবশ্যই রেকমেন্ড করব আমি আমার পার্সোনাল রেকমেন্ডেশন চারশো বাদ হলো ভিতরে যেয়ে দেখেন কারণ মায়াবের মতো এরকম হোয়াইট স্যান্ড বিচ হয়তো থাইল্যান্ডে আপনি আর কোথাও পাবেন না হ্যাঁ লোক একটু বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে লোক যদি অ্যাভয়েড করতে চান আপনি একদম ভোরে মায়াবে ভোর সাতটা থেকে খোলে ওখানে চলে যাবেন কিন্তু একটু খোঁজ খবর নিয়ে যাবেন কারণ আমি যখন ঘুরে এসেছি তার দুই সপ্তাহ আগেও মায়াবে ক্লোজ ছিল মায়াবে প্রায় প্রায় ওরা মেনটেন্যান্সের জন্য ক্লোজ করে রাখে বা ওয়েদার একটু বাজে হইলেই ওরা মায়াবেগে ক্লোজ করে দেয় তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনি এত কষ্ট করে এত দূর যে মায়াবের স্বাদ আর পাবেন না এই জন্যই বলতেছি যে যদি মায়াবে যাওয়ার প্ল্যান থাকে ফিফি গেলে অবশ্যই মায়াবে যাবেন মায়াবের ভিতরে যাবেন এবং মায়াবে খোলা নাকি সেটা একটু খোঁজ নিয়ে যাবেন এখন আমরা মায়াবের পেছনের সাইডে আসি এখানে আসলে নামা যায় না এখানে সবাই স্নরকেলিং করে বাট এই জায়গায় একটু সাবধান কারণ এই জায়গায় মায়াবের ডেপথ পানির ডেপথ অনেক বেশি এখানে আপনি কিছুক্ষণ আগে যেমন একটা বোট দেখলেন এখানে এটাকে পার্টি বোট বলে আপনি যদি গ্রুপে টুপে থাকেন বা থাইল্যান্ডের একটা পপুলার কালচার হচ্ছে অনেক ইউরোপিয়ান আমেরিকানরা এসে হস্টেলে থাকে ওরা সাধারণত এরকম পার্টি বোটে করে ফিফির বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে বেড়ায় সো আপনার যদি সেটা ভালো লাগে আপনি সেটাও করতে পারেন ওইটার দাম দাম ওটার দাম নিয়ে আমার খুব একটা আইডিয়া আসলে নেই সো ফিরতি পথে আমরা আরও কিছু সুন্দর সুন্দর লোকেশান দেখতে দেখতে ফিরছি এর মধ্যে একটা ছিল বাইকিং স্কেপ বাইকিং স্কেপেও আপনি নামতে পারবেন না এটা বেসিক্যালি পাহাড় ক্ষয় হয়ে একটা গুহার মতো সৃষ্টি হয়েছে যেটা অনেক বেশি আনস্টেবল এই জন্য ওখানে নৌকা ভিততে দেওয়া হয় না আপনি দাঁড়াতেও পারবেন না কারণ ওগুলা পাহাড় ধস হয়ে প্রত্যেক পড়তে পারে এই জন্য ওই জায়গায় আপনি দূর থেকে দেখতে পারবেন সো ফিফির এই ফিরতি রাইডে হালকা বৃষ্টি শুরু হলো কিন্তু ফর্চুনেটলি সমুদ্র একটু উত্তাল হলেও খুব বেশি উত্তাল না কারণ রিসেন্টলি আমি অনেক ভিডিও দেখেছি যেখানে ফিফির এই ফিরতি পথের যাত্রাটা অনেক উত্তাল হতে পারে সেই ক্ষেত্রে একটু প্রস্তুতি নিয়ে নেবেন ভয় পাওয়ার কিছু নাই লং টেল বোর্ড যথেষ্ট সেফ সো যাদের সি সিকনেস আছে তারা হয়তো একটু বমির ট্যাবলেট খেয়ে নিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে কারণ আমার আমাদের বোটে একজন ছিল যে নামার পর আসলে বমি করে দিয়েছিল কারণ তার সি সিকনেস আছে সো আমরা ফিরে আসলাম ফিফিতে ফিফিতে যদিও আজকে একটু মেঘ মেঘ আকাশ কিন্তু ফিফিতে বৃষ্টি না হওয়ার কারণে মোটামুটি গত পর্বের তুলনায় যেটা দেখেছিলেন ফিফি আজকে একটু প্রাণবন্ত এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক মানুষজন আছে সো আমরা এরকম একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমার রেস্টুরেন্টের নাম মনে নেই ভিডিও করা হয়নি অ্যাকচুয়ালি নামটা কি বাট যে কারণে এখানে ঢুকেছি সেটা হচ্ছে আশীবাতে এখানে একটা প্ল্যাটার চলতেছিল আপনার ফুডের ভিডিওটাও করা হয়নি আমরা অনেক হাঙ্গরি ছিলাম ব্রেকফাস্টের পর আসলে দুপুরে কিছু খাওয়া হয়নি এগেন কমার্শিয়াল হয়ে গিয়েছে বলেছিলাম ফিফিতে গতবার যখন এসেছিলাম তখন এই হাফ ডে ট্রিপেও আপনাকে ফ্রুটস অথবা জুস প্রোভাইড করা হইতো একটা মিনারেল ওয়াটার প্রোভাইড করা হইতো কিন্তু এখন এই জুস বা ফ্রুটের জন্য আপনাকে এক্সট্রা পে করতে হয় সো আমরা যে বার্গেন করে সেটাকে কমিয়ে এনেছি সাড়ে পাঁচশো বাতে এই জন্যে মনে হয় আমাদেরকে ফ্রুট আর বটলস দেওয়া হয় নেই আমাদের বোটে কিছু বিদেশি ছিল তারা সাড়ে সাতশো বাদ দিয়ে উঠেছে তাদেরকেও দেওয়া হয়নি সো এগুলো একটু আগে থেকে ক্ল্যারিফাই করে নেবেন সো রাতে ডিনার করার পর ফিফির বেস্ট অ্যাট্রাকশান হচ্ছে আমরা গত পর্বে বিকালবেলা বিচ দেখতে চলে এসেছিলাম যে বিচটা খুব পপুলার ছিল আমি বলেছিলাম যে এখানে মানুষ মূলত স্নরকেলিং করে স্নরকেলিং বলছি কায়াকিং করে সেই বিচে রাতের বেলা যদি চলে আসেন আপনি এরকম ফ্রি কিছু ফায়ার স্টান্স অ্যান্ড ফায়ার অ্যাক্টিভিটি দেখবেন কত ধরনের বিচিত্র বিচিত্র অ্যাক্টিভিটি যে হতে পারে সেটা আপনি এখানে এসে বুঝতে পারবেন অ্যান্ড সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে দিজ আর অ্যাকচুয়ালি ফ্রি আপনি চাইলে টিপস দিতে পারেন থাইল্যান্ডের টিপস কালচার অনেক স্ট্রং ম্যাক্সিমাম বিদেশি অনেক ভালো ভালো টিপস দেয় এবং ওরা টিপসের জন্য এই কাজ করে ওরা কখনোই আপনাকে উঠাই দিবে না বা সরাই দিবে না কিছু রেস্টুরেন্ট আছে যেখানে আপনি অর্ডার না করলে হয়তো ওরা বসতে দিবে না বা আপনাকে বিরক্ত করবে কিন্তু এই বিচে স্টোনস এই জায়গাটায় যদি চলে আসেন স্টোনস এই জায়গায় সাধারণত বিচে এই আপনার সব কিছু ফ্রি এখানে অনেক মানুষ হয় মূলত রাতে যারা 
ঘুরতে বের হয় সবাই স্টোনসেই আসে কারণ স্টোনস অনেক হ্যাপেনিং থাকে এখানে এরকম অনেক অ্যাক্টিভিটি হতে থাকে সারা রাত এখানে কিছু না কিছু চলতেই থাকে সো এটা একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা যদি আপনার এরকম ফায়ার শো বা ফায়ার অ্যাক্টিভিটিস ভালো লাগে তাহলে ডেফিনেটলি আপনার উচিত স্টোনসে রাতে একটা ভিজিট করা সো আজকে আমাদের ফিফির থেকে চলে যাওয়ার সময় কিন্তু চলে যাওয়ার আগে আমাদের আবার একটি ব্রেকফাস্ট ব্রেকফাস্টে যতবারই এই ভিউ নিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে বসি ভিউ দেখতে দেখতে এই পেট ভরে যায় আমি আশা করেছিলাম যে যেহেতু আগের দিনের মেনু অনেক কম ছিল এই আজকেও মেনু কম থাকবে বা কোনো ভ্যারিয়েশনই থাকবে না মেনু কম ছিল ঠিকই বাট একটু ভ্যারিয়েশন আনা হয়েছিল যেটা ভালো কিন্তু আসলে খুব বেশি ভ্যারিয়েশন নাই আগে দিন নুডলস আর পাস্তা ছিল এই জায়গায় আজকে স্প্যাগেটি দিয়ে দিয়েছে বাকি জিনিস মোটামুটি একই ছিল কিন্তু আমার কোনো সমস্যা হয়নি কারণ সামনে যে ভিউ এই ভিউ দেখতে দেখতে যাই খাই ভালো লাগছিল তো ফিফিতে দেখলাম অনেক বিড়াল আছে সো আমরা কিছু নতুন বন্ধু করতে গিয়েছি সো বিড়াল টিড়াল আপনি বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন ওখানে আমি দেখলাম যে থাইল্যান্ডের অন্য আইল্যান্ড তুলনায় ফিফিতে বিড়ালের সংখ্যা অনেক তো বুঝতে পারলাম এখানে লোকালদের কোনো হয় বিড়াল পালার একটা স্বভাব আছে তো আমি বলেছিলাম যে আমি ট্রিপ অ্যাডভাইজারে বারবার দেখে নিই সো লাঞ্চ করার ইচ্ছা ছিল তো লাঞ্চ করতে যে আমরা একটা লোকেশান দেখেছিলাম যেটা ফিফির মিনি সেন্টোরিনি বলে কারণ এটা ডিজাইনটা সেন্টোরিনির মতো যে বুঝলাম যে হ্যাঁ সেন্টোরিনির মতো ডিজাইন কিন্তু আনফর্চুনেটলি রেস্টুরেন্টটা পারমানেন্টলি ক্লোজ হয়ে গিয়েছে বলেছিলাম যে থাইল্যান্ড কোভিডে আক্রান্ত হয়েছে সেটার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় সো এটা একটা নিদর্শন ছিল যে এত হ্যাপেনিং একটা জায়গা ট্রিপ অ্যাডভাইজারে ইনস্টাগ্রামে কিছু রিলসও দেখেছিলাম বাট সেটা এখন পারমানেন্টলি ক্লোজ হয়ে গিয়েছে আমরা এখন যে জায়গাটায় যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফিফির ভিউ পয়েন্ট সো এখানে বলে রাখি ফিফির ভিউ পয়েন্টে যাওয়ার দুটো ওয়ে আছে আমরা যেটা যে পথটা চুজ করেছি সেটা হচ্ছে লোকালদের পথ আমরা যে জায়গা দিয়ে যাচ্ছি এই জায়গাগুলোয় সাধারণত ট্যুরিস্টরা খুব একটা আসে না এই জায়গায় লোকালরা চলাচল করে সেই আসার মূল কারণ হচ্ছে এর পথ দিয়ে এইটাই ফিফির একমাত্র রাস্তা যেই রাস্তায় বাইক এবং গাড়ি চলে অন্য কোনো রাস্তায় আমরা জানি যে ফিফিতে বাইক বা গাড়ি চলে না এটা আমরা গত পর্বেই বলেছিলাম এখানে একটা বর্ডার দিয়ে এটা আটকানো আছে তো এই জায়গায় এসে মনে হচ্ছিল যে আমাদের দেশের বান্দরবানে চলে আসছি ভালোই লাগছিল কিন্তু যাদের ট্রেকিং বা হাইকিংয়ের অভ্যাস নাই তাদেরকে বলবো যে এই পথটা অ্যাভয়েড করতে বা এই ভিউ পয়েন্টগুলোকে অ্যাভয়েড করতে কারণ আপনাকে বেশ কিছু পথ কিন্তু ওপরে উঠতে হয় কিন্তু ওপরে আসার পর আপনার মনে হবে যে আসলেই এই ছোট্ট হাইকিংটা একদম ওয়ার্থেড ছিল ভিউটা দেখেই বুঝতে পারছেন এটা ফিফির সবচেয়ে হাইয়েস্ট পয়েন্ট এখান থেকে পুরো ফিফি ডনের একটা ভালো ভিউ পাওয়া যায় তুই যে সামনে ডান দিকে যে বিচটা দেখতে পাচ্ছেন ওই বিচেই কালকে রাতে আমরা ছিলাম বেশ খানিকটা পথ কিন্তু ওপরে আসতে হয় আমরা নামার সময় অন্য আরেকটা পথ দিয়ে নামবো যেই পথে মূলত ট্যুরিস্টরা ওঠা নামা করে আমরা ইচ্ছা করে পিছনের পথ দিয়ে এসেছিলাম হাইকিংয়ের একটা পথ যায় আর ফর্চুনেটলি আমরা একটা পিক আপ পেয়ে গিয়েছিলাম এই এই ভিউ পয়েন্টের রেস্টুরেন্টেরই তো আমরা ওই পিক আপে করে অর্ধেক পথ ওপরে চলে আসছি তোমার আমাকে আমাদেরকে ফ্রি রাইড দিয়েছিল সে ক্ষেত্রে একটু পথটা সুগম হয়েছে কিন্তু যারা এরকম ভাগ্যবান হব না প্রস্তুতি নিয়ে দেবো যে আপনাকে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটতে হবে এবং ফিফিট তাপমাত্রা সবসময় একটু হিউমিড থাকে সো ওই প্রিপারেশান নিয়ে নিব সাথে পানির বোতল নিয়ে নিব আচ্ছা তো এখন যেটা বলছিলাম ফিফির এই ভিউ পয়েন্টটা আসতে কিন্তু আপনাকে একটা এন্ট্রি ফি দিতে হয় এই এন্ট্রি ফিটা হচ্ছে পঁচিশ বাত ঠিক আছে এখন যত শুনেছি এটা আরেকটু বৃদ্ধি পেয়েছে তখন ওরা বলতেছিল যে প্রাইসটা ইনক্রিজ করবে আমরা এই পঁচিশ বাতেও বার্গেন করতে গিয়েছি কিন্তু এটা যেটা জানতে পারলাম এটা একজনের প্রাইভেট প্রপার্টি প্রপার্টি একজন একটা কোম্পানি যতদূর জানতে পারছি যে সে এই প্রপার্টিটা নিয়ে নিজের মতো একটু দেখতেই পাচ্ছে নতুন করে সাজাইছে সো সেই জন্যে সে একটা এটার উপরে এন্ট্রি ফি বসাই দিছে সো উপরে যে ভিউতে কিছুক্ষণ রেস্ট নেবেন কিছুক্ষণ ভিউটা উপভোগ করবেন এরপরে আরেকটা ভিউ পয়েন্ট আছে তো সবাই যেটা করে তারা ভিউ পয়েন্ট এক থেকে ভিউ পয়েন্ট দুইতে আসে বাট আমরা ভিউ পয়েন্ট দুইতে আগে গিয়েছি সো এটা করলে সুবিধা হচ্ছে আমি পার্সোনালি ফিল করি ভিউ পয়েন্ট টুটা সুন্দর বেশি ভিউ পয়েন্ট টু থেকে ভিউটা দেখা যায় বেশি এই জন্য আমি ভিউ পয়েন্ট টুতে আগে গিয়েছিলাম এবং ওখানে বেশি টাইম স্পেন্ড করেছিলাম আর আজকে দুপুরে যেটা বললাম যে আমাদের ফিফির থেকে অলরেডি আমরা হোটেল থেকে চেক আউট করে ফেলেছি লাগেজ আমাদের রিসেপশনে রাখা আমরা এখান থেকে রাইলে চলে যাব এই জন্য আমরা চেয়েছিলাম যে ভিউ পয়েন্ট টুতে যত বেশি সময় কাটানো যায় ভিউ পয়েন্ট ওয়ানটা জাস্ট নামার পথে একটু দেখে নিব 
এই জন্য আমরা উল্টা পথে এসেছি ভিউ পয়েন্ট ওয়ানে এসে যেটা দেখলাম এটাই আসলে কৃত্রিমতার ছোঁয়াটা একটু বেশি এখানে যেহেতু ওই যে প্রাইভেট যার কথা বললাম সে নিজের মতো জিনিসগুলো গুছিয়ে নিয়েছে অনেক কিছু সে একটু আর্টিফিশিয়াল করে সাজাইছে এখানে আমি কিছুটা মালয়েশিয়ার লাঙ্কাউই বা লাঙ্কাউয়ের কিছু স্পট ছিল সিঙ্গাপুরের কিছু জায়গায় ওরা হচ্ছে যেভাবে নেচারকে একটু ম্যানিপুলেট করে বলবো ম্যানিপুলেট আসলে একটু নেগেটিভ হয়ে যায় নেচারকে একটু ঢেলে সাজায় নিজের মতো সেই জিনিসটা আমি ফি ফির ভিউ পয়েন্ট ওয়ানে দেখতে পেরেছি অ্যান্ড আমার মনে হয়েছে ভিউ পয়েন্ট টুটা ফি ফি ভিউ পয়েন্ট ওয়ানের ওয়ানের চেয়ে বেটার এখানে ভিউটাও খারাপ না বেশ সুন্দর দেখতেই পাচ্ছেন কিন্তু ভিউ পয়েন্ট টুটাকে আমি বেছে নেব নামার পথে আমি বলেছি যে নামার পথে এটা ট্র্যাডিশনাল রাস্তা যেটা দিয়ে আসলে ট্যুরিস্টরা ওঠা নামা করে এবং এই জন্য এই পথগুলো আরও সুন্দরভাবে সাজানো গুছানো কিন্তু এটাও একটু সিঁড়ি বেয়ে আপনাকে উঠতে হবে দেখতেই পাচ্ছেন অনেকগুলো সিঁড়ি তো এই সিঁড়ি বেয়ে একটু উঠতে হবে তো যাদের এটা সমস্যা আছে তাদেরকে আমি অ্যাডভাইস করব যে এই স্পটটা অ্যাভয়েড করতে আজকে এখানেই শেষ আগামী পর্বে থাকছে রাইলে কী অবস্থা সবার ফিফির থেকে স্বাগত আমরা এখন ফিফির হাইয়েস্ট পয়েন্টে আছি কিছু দেখতে পাচ্ছি না ফিফির পুরো পার্ট সাধারণত ট্রিপে থাকলে আমি কোনো ভিডিও বানাই না কারণ ট্রিপটা এনজয় করার দরকার কিন্তু আজকে একটি স্পেশাল অকেশন কারণ আমি আপনাকে থ্যাংক ইউ জানাতে চাই আসলে পুরো শখ থেকে ট্রাভেলিং করা আর ট্রাভেল তো পুরো শখের বসে করা পুরো তো নিজের জন্যই করেছিলাম স্মৃতি হিসেবে রাখতে এরকম সাপোর্ট পাবো আশা করি এক মাসে এত ভিউ সাবস্ক্রাইবার থ্যাংক ইউ আমার পাশে থাকার জন্য আমাকে অবশ্যই বলবেন যে আমি কীভাবে আপনাদের রিকোয়ারমেন্টস ফুলফিল করতে পারি আপনাদের যা জিজ্ঞাসা থাকে সো অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন আমার ভিডিওসগুলো কমেন্ট করবেন কি জানতে চান কী ইনফরমেশান চান লাইক দেবেন সাবস্ক্রাইব করবেন আমি চেষ্টা করব যত ডিটেলস দেওয়া যায় দেওয়ার জন্য এগেন থ্যাংক ইউ পাশে থাকবেন বাংলাদেশ